আসসালামু আলাইকুম টেকনিক ইজি এডুকেশনের পক্ষ থেকে সকলকে জানাই স্বাগতম নবম দশম শ্রেণীর ইসলাম ও নৈতিক শিক্ষার তৃতীয় অধ্যায়ের যে বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করব তা হচ্ছে শিক্ষার্থীর বৈশিষ্ট্য যেহেতু আমরা উল্লেখ করতে পারি শিক্ষার্থীর বৈশিষ্ট্য বলতে বোঝানো হয়েছে একজন ছাত্রের বা একজন শিক্ষার্থীর কোন কোন বিষয়গুলো তার মধ্যে বিদ্যমান থাকবে সেই বিদ্যমান বিষয়গুলোকে আমরা এর বৈশিষ্ট্য বা শিক্ষার্থীর বৈশিষ্ট্য হিসেবে বিবেচনা করতে পারি তো প্রথমত একজন শিক্ষার্থীর বৈশিষ্ট্য কেমন হবে সে সম্পর্কে যদি আমরা লক্ষ্য করি তাহলে দেখতে পারি একজন শিক্ষার্থীর ব্যবহার হবে শান্ত সৃষ্ট এবং সে সবসময় শিক্ষকদের সাথে ভালো ব্যবহার করবে এছাড়াও একজন শিক্ষার্থী সে তার অর্থাৎ তার সমস্ত জীবনে মানুষের কল্যাণের জন্য ব্যয় করবে তাছাড়াও শিক্ষার্থীরা অবশ্যই মানুষ মানুষের সাথে বা শিক্ষকদের সাথে সুসম্পর্ক বজায় রাখবে একজন শিক্ষার্থী তার উস্তাদ বা ছাত্রী শিক্ষকের সাথে যখন সাক্ষাৎ হবে বা দেখা হবে তখন তাকে আদব সহকারে সালাম দেবে এছাড়াও একজন শিক্ষার্থীর দায়িত্ব কর্তব্য হচ্ছে যে তার শিক্ষকের সামগ্রিকভাবে খোঁজখবর রাখা এছাড়াও শিক্ষার্থীর সবচেয়ে বড় বৈশিষ্ট্য হচ্ছে যে সে যখন অর্থাৎ তার শিক্ষক বা উস্তাদের জন্য সবসময় আল্লাহ তালার কাছে দোয়া কামনা করবে এছাড়াও একজন শিক্ষার্থী সে সবসময় তার ব্যবহারের মাধ্যমে মানুষের যে মন আকৃষ্ট করবে অর্থাৎ এই তার ব্যবহার যাতে মানুষকে কষ্ট না দেয় সেই দিকে তাকে খেয়াল করতে হবে এছাড়াও একজন শিক্ষার্থী সে তার জীবনকে সহজ সরলভাবে অতিবাহিত করবে একজন শিক্ষার্থী তার শ্রেণী কক্ষে কখনো গোলযোগ সৃষ্টি করবে না একজন শিক্ষার্থী কখনো কোনো শিক্ষক বা তার সহপাঠীকে কষ্ট দেবে না একজন শিক্ষার্থী তার বিদ্যালয় বা শিক্ষাঙ্গনকে সবসময় পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখার চেষ্টা করবে তো একজন শিক্ষার্থীর মাধ্যমে কখনো শিক্ষাঙ্গনে যাতে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি না হয় সেদিকে সে সবসময় খেয়াল রাখবে এছাড়াও শিক্ষার্থী যেহেতু আসলে বৈশিষ্ট্য উল্লেখ করে শেষ করা যাবে না মানুষের শিক্ষা জীবনে তার যে শিক্ষাঙ্গন বা তার যে নিয়ম আদব কায়দা এগুলো অবশ্যই তাকে খুব ভালো মতন মেনে চলতে হবে কারণ শিক্ষার্থীর বৈশিষ্ট্য আমরা যেহেতু জানি তারপরেও আমাদের পাঠ্য বই উল্লেখ করার কারণ হচ্ছে যাতে একজন শিক্ষার্থীর ব্যবহারের মাধ্যমে সমাজ জাতি এবং দেশ সার্বিকভাবে তাকে নিয়ে গর্ববোধ করতে পারে সেই জন্য একজন শিক্ষার্থীর যে বিশেষ বিশেষ গুরুত্ব বা বিশেষ বিশেষ বৈশিষ্ট্য পরিলক্ষিত হয় সেইগুলো আমাদের এই পাঠ্য বইয়ে উল্লেখ করেছে যাতে একজন শিক্ষার্থীর মাধ্যমে আমরা সমাজের সকল শ্রেণীর লোকরাই তার জন্য সম্মান বোধ করতে পারে এই জন্য শিক্ষার্থীর বিভিন্ন বৈশিষ্ট্য আমরা আলোচনা করতেছি তো এর মধ্যে আরেকটা বিষয় আমাদের উল্লেখ করতে হবে সেটা হচ্ছে যে শিক্ষকদের সাথে কখনো কোনো অবস্থাতেই একজন শিক্ষার্থীর ব্যবহার অর্থাৎ উশৃঙ্খল বা একজন শিক্ষকের যে সম্মান সেই সম্মানের সম্মান রক্ষার্থে বা সবসময় শিক্ষার্থীদেরকে সচেষ্ট থাকতে হবে তাছাড়াও শিক্ষকদের সাথে কোনো অবস্থাতেই খারাপ ব্যবহার করা যাবে না যেহেতু শিক্ষকরা হচ্ছে মহান বা গুরুজন আর এই জন্য একজন শিক্ষার্থীকে সবসময় তার শিক্ষকের প্রতি যে গভীর আস্থা বা ভক্তি সেটা সবসময় রাখতে হবে তো এই সম্পর্কে আমরা যদি দেখি তাহলে আল্লামা শফি অর্থাৎ শাফি রহমতুল্লাহ আলাই তিনি ছাত্রের বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে তার শিক্ষক ওয়াকিয়া রহমতুল্লাহ আলাইকে জিজ্ঞাস করলেন তো তিনি বললেন যে শিক্ষার্থীর বৈশিষ্ট্যে কখনো কোনো অর্থাৎ শিক্ষার্থীর জীবনে কখনো কোনো পাপ থাকবে না তাহলে এই যে এই কথার মাধ্যমে আমরা যে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টা আমাদের মধ্যে পরিলক্ষিত হয় যে ছাত্র জীবনে কোনো পাপ বা শিক্ষার্থীর যখন থাকবে সেই সময় তার মধ্যে কোনো পাপের ক্লেশ থাকবে না অর্থাৎ সে কখনো কোনো পাপের সাথে সম্পৃক্ততা সে গ্রহণ করবে থাকবে না বা পাপের সাথে সে নিজেকে জড়াবে না তো এই যে এইগুলোর মাধ্যমে আমরা বুঝতে পারি যে একজন শিক্ষক শিক্ষার্থীর ব্যবহার তার আচরণ তার শিক্ষার যে বৈশিষ্ট্য ধরন সেগুলো হবে সবসময় সুন্দর এবং মার্জিত তো এভাবেই একজন শিক্ষার্থী তার শিক্ষা জীবনকে সফলতা বা সাফল্যের দিকে ধাবিত করতে পারে তো শিক্ষার্থী বন্ধুরা এই ছিল আমাদের এই শিক্ষার বা শিক্ষার্থীর বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত আলোচনা আসসালামু আলাইকুম ওরহমতুল্লাহ